Привет, друзья и гости моего канала. Смотрите, какое дерево пытаемся убрать сухое. Мы приехали к моей маме на могилу, а тут этим никто не занимается особо. И вот оно наклонилось, оно уже дерево, видите, умершее. И боимся, что на могилу упадет и разрушит. И вот у нас задача дерево сейчас распилить. Смотрите, как подведено. Вот. Даже вот тут у него. Видите, даже тут он трухлявый. Не знаю, вот этот ствол взяли пилу. И как это получится у нас, не знаю. Сейчас они пытаются вот как можно выше зацепить веревку, чтобы дергать, когда повалится дерево в нужное направление. Не знаю, что из этого получится. Если это дерево упадет, а оно наклонилось на могилу, и он разворотит все, потом еще больше проблем будет. Все надо исправлять. Мы приезжали вчера, все тут прибрали, сделали стол, вот, скамейку. Наклонилось оно на могилы это разве дело несколько лет назад она еще эта вот сосна была живая но уже она умирала и упала целая большая лапа прямо на могилу маме всю прикрыла этой лапа а сейчас она вообще закончила свое существование вот надо как-то эту историю эту сделать убрать его остальные вот тут сосны стоят такие высоченные но они живые и не представляет угрозы, потому что они живые, крепкие. А это вот все. Видели, какой ствол у него внизу? Он напрочь, видите, сгнивший. Как вот. Видите, трухлявое все. До первой бури, когда сильный ветер подует, это все может свалиться. Привязали повыше веревку, за которую будут тянуть это дерево. Как можно выше там вот подняли палками этот, это, по-моему, трос буксировочный от машин. Ну, для машин, вернее. Друзья, пошла еще дальше. Не знаю, на случай, если что-то не пойдет не так, как говорится. Вот смотрите, даже отсюда видно, как она наклонилась, эта сосна, в сторону могил по отношению к той вот здоровой, которая нормально еще зеленая. Можно такой накренилась. Так. В этой стороне вот такое все место низинное очень. И все заросло всякими кустами, деревьями молодыми. Тут целая тропинка вот ведет, ходит к дальним могилам, по ней протоптана. Не знаю, мои мужчины примиряются, как лучше толкнуть. Хотели за веревку дергать, а там отбегать некуда. Все вот одни, вот видите, молодая поросль, можно зацепиться, упасть. Нету пространства. Решили, вот может быть так как-то этой палкой упереться. В идеале, конечно, с одной стороны бы тянуть в ту сторону, а с другой толкать в ту сторону. Ну, чтобы больше усилия было и скорее бы это ну, упало туда, куда надо. Ну, вот опасная ситуация. Не знаю, как они... Я уже запереживала. Комаров столько много. Все, муж завел пилу. Не знаю, как мы справимся с этой задачей. Я волнуюсь за мужчин.
вот муж еще топором решил тут немножко подрубить с этой стороны. Скорее всего, они сейчас попробуют столкнуть это дерево в нужном направлении. Не знаю, что у него. Вот, выключает пилу. Давай попробуй толкнуть, а я это буду тянуть. Но имей в виду, если она начнет падать и там ветки упрется, может туда на тебя. Поэтому, как только она повалилась, нахрен беги там. А, ну ты палкой, тем более. Попробуйте, может повалиться. Вот они начинают толкать. Так, еще раз. Дерево, Два. смотрите. Раз. Два. Обратно. Раз. Расшатывает. Стараться расшатывает они да. его. Да. Муж сказал еще подпилить. Так. Сейчас не знаю. Раз, два. Взяли. Во. Ой, Обратно. мама. Раз, сейчас упадет. Два. Еще раз. раз Тихонько, на себя не уроните. Два. Ой. Все. Ну, я понял, что ждем. Оно уже, да, оно уже. Сейчас Осторожнее, ближе. пожалуйста. Осторожнее, только внимательно. Взяли. Вот. Так, обратно, раз. Стой, стой, стой. Надо сраскать. Я Осторожнее, пожалуйста, я так переживаю. Ну, комары. Еще решили чуть-чуть подпилить. Ой, мама. Чтоб не наклоняться. А что ты не будешь перестать? Не можно. Ну, я не знаю, как. Я думаю, что его можно свалить и так, и так. Так попробуйте сейчас пилить. Ты же свалить. Может нет смысла больше. Тоже переусердствуйте, оно пойдет во время пиления. Страшное Короче, дело. На счет раз. На тебя, на счет два туда. Сильно на папу не надо, потому да. что оно может повалиться вообще реально. Два. Раз, раскачивают. Я, Ой, господи. Ты неправильно действуешь. На, раскачивай. Ты, ты не ослабляешь. Я ослабился. Да. Раз. Два. Так, раз. Давай, Блин. Два. Давай, она трещит уже. Во-во-во. Ой, Два. на тебя пойдет. Два. Еще надо. бы. Не надо раскачивать. Два. Страшно Два. уже. Сейчас она на меня полетит. Ну, Ой, как бы не упала. Во время это пеленит. А может мне подергать с тобой вместе? Думаешь, я отползу тогда? Да, нелегкая эта работа. Из болота тянуть бегемота, как сказка. Опасно, опасно, опасно. По-моему, наклон еще больше стоит. Это такое что на Так я и говорю, больше еще наклон-то стал. Я это же говорю. А, да, Давай внимательнее. Вот, 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 вот. пошло осторожнее, осторожнее. Отбегай. О, отлично, отлично. Слава Богу, Красный отлично. Ага, где бы ты стоял тогда? Нет, вот нам-то лучше и не надо. Тут как раз в, это, в эти кусты. О, слава тебе, Господи. Слава Богу. Вот смотрите, как упало это дерево. Ой, наконец-то я столько адреналину тут. 
Вон он, пень трухлявый весь. Весь он уже держался. Да, миссия выполнена. Хорошо. Смотрите, в этом пенечке уже тут муравьи наделали домиков своих, норок всяких. Эта сосна чем-то изъедена, караедом, наверное, каким-то. Вся она такая насквозь. Эти палки я уношу. Ой. Ну что, распиливает на короткую Вот она протоптанная, чтобы никому не мешалось, это унесем. Муж выбросил очки, одевал их для защиты глаз от мусора, от всякого. А сейчас пилет уже как бы внизу не летит ничего. Глаза, а когда они это все кверху, приходилось смотреть, одевал очки. Все, друзья, сейчас мы едем домой. Это место памяти и скорби кладбища. Сельское, это не городское. И тут нет никакого порядка, можно сказать, по крайней мере, видимого в захоронениях, в величине, в высоте оградки, как там, чего. Кто во что гораст. Нету правил никаких. Но мне так кажется, все мы отбывали у моей мамы. На могиле. Зачем приезжали, все сделали удачно. Брали сухое дерево, чтобы не упало на могилу. Я очень довольна. Друзья, женщинам обращаюсь, берегите мужчин, чтобы мы сделали без их умения, сноровки, силы. Видели, вот как дерево пришлось убрать. Только благодаря мужской силе, умению, с инструментом работать и так далее. Я очень благодарна своим мужчинам.